அன் அகடமி இந்தியாவுடைய மிகப்பெரிய லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்மான அன் அகடமி அன் அகடமியில் ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிற புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா ஒரு ஆன்லைன் லைவ் கிளாஸ் இந்த ஆன்லைன் லைவ் கிளாஸில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது மந்த் வைஸாக ஒன் மந்த் த்ரீ மந்த் சிக்ஸ் மந்த் டுவெல் மந்த் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் இருக்குது இதில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய ரெஃபரல் கோட் சரவணகுமார் நைன்டீன் யூஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் என்னுடைய வீடியோஸ் நீங்கள் நிறையா பார்த்துருந்தீங்க அண்ணா டைமில் அதில் டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது ஒரு சூப்பரான வாய்ப்பு டிஎன்பிசி ஒரு டாப் எஜுகேட்டர்ஸ் எல்லாமே நடத்தக்கூடிய ப்ளஸ் கோர்சஸ் லைவ் கிளாஸஸ் லெசன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்து இதில் பிடிஎஃப் மெட்டீரியல்ஸும் உங்களுக்கு முன்கூட்டியே வழங்கப்படும் மோக்டு சீரியஸும் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல் சிம்லி கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போது தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கொண்டே இருக்கும் வணக்கம் தமிழா நீ வெற்றி அடைவதை உன்னை தவிர வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது தமிழா அகடமி நடத்தி கொண்டிருக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி மற்றும் டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கு பயன்படக்கூடிய வகையில் புதிய மற்றும் பழைய சமச்சீர் கல்வி பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படை தயாரிக்கப்பட்டது இன்று நடைபெறக்கூடிய மாடல் டெஸ்ட் நம்பர் சிக்ஸ் ஆறாவது தேர்வு நம்ம மாடல் டெஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் பயாலஜி மாடல் டெஸ்ட் ஒன் உயிரியல் மாதிரி தேர்வு ஒன்றில் ஐம்பது வினாக்களை பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக பாருங்கள் சைட்டோப்ளாசத்தில் இருக்கக்கூடிய செயல் திறனற்ற செல் நுண்ணுறுப்புகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னா சைட்டோப்ளாஸில் இருக்கக்கூடிய செயல் திறனற்ற செல் நுண்ணுறுப்புகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறதுனா எர்காஸ்டிக் பொருட்கள் எர்காஸ்டிக் பொருட்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக சமுதாய கூட்டு வாழ்க்கை கொண்ட பூச்சி இனம் இது சமுதாய கூட்டு வாழ்க்கை கொண்ட பூச்சி இனம் இது நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதில் சரியான ஆன்சர் கரையான்கள் சரியான ஆன்சர் கரையான்கள் கீழ்கண்டவற்றில் தவறாக பொருத்தப்படுவது ஹார்மோன்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஹார்மோன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஊர்பொல செல்கள் கொடுத்துருக்காங்க நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க டெஸ்டோஸ்டீடான் ஃபரோலாக்டின் ஈஸ்டோஜன் ஃபரோஸ்டான் இந்த டெஸ்டோஸ்டீடான்கிறது ஆண்களில் சுரக்கக்கூடிய ஒரு இரண்டாம் நிலை பால் பண்பு காரணமானது அது சுரக்கக்கூடிய ஐசிஎஸ்கே சொல்லுவாங்க இடையீட்டு செல்கள் தூண்டக்கூடிய காரணம் அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் செல்கள் இது கரெக்டாக தான் இருக்குது அடுத்து பொருளாக்டின்கிறது தாய்ப்பால் இருக்கக்கூடிய பொருத்தம் ஏன்னா அட்டிலம் மெடுலாம் கொடுத்துருக்காங்க அட்டிலம் மெடுலாம் சுரக்கக்கூடிய அட்டினதை நார் அட்டிலாம் அப்போ தவறாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பொருள் ஆக்டிங் தான் ஏன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட சுரப்பியில் சுரக்கூடியது புரோசஸ்டன் கார்போஸ்போட் இதெல்லாமே சரியாக பொருந்திருக்கு ரெண்டாவது ஆப்ஷன் மட்டும்தான் தவறானது ஓகே அடுத்து பாக்டீரியாக்கூடிய செல் சுவர் உருவாக்குதலை தடுக்கக்கூடிய உயிர் எதிர்ப்பு பாக்டீரியாக்களின் செல் சுவர் உருவாக்குதலை தடுக்கக்கூடிய உயிர் எதிர்ப்பு எதுனா பென்சிலின் இந்த பென்சிலிங்கிறது பென்சிலியம் நொட்டைட்டம் மற்றும் பென்சிலியம் கிரேஜோசியின போன்ற பூஞ்சிகளிலிருந்து தயாரித்தவர் யாருனா அலெக்சாண்டர் பிளம்மிங் இதுவரை தமிழா அகடமி யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போது தான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கொண்டிருக்கு இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து நம்மளுடைய ஸ்கெடியூல் பிளானில் மூணு டெஸ்ட்டு இருக்குது மூணு டெஸ்ட்டும் கம்பல்சரி வந்துடும் சிறிது தாமத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துருக்கும் கண்டிப்பாக மூணு டெஸ்ட்டும் இன்றைக்குள்ளே வந்துடும் நல்லா பாருங்கள் நான் ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் கொஸ்டின் ஆன்சர் நான் சொல்கிறக்குள்ளே நீங்களே ட்ரை பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு டெஸ்ட் ஃபீல்டில் நீங்கள் அட்டர் பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்ததாக சென்ட்ரிஃபிகேஷன் செய்யும் போது கீழ்கண்டோடு எவை கடைசியாக செட்டில் ஆகக்கூடியது அப்படின்னா ரிபோசோம்கள் செல்லுக்கு தேவையான புரதத்தை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ரிபோசோம் தான் கடைசியாக சென்ட்ரிபிகேஷன் செய்யும் போது செட்டில் ஆகக்கூடியவை அடுத்து ஒத்த அமைப்புடைய இரட்டை இரலுக்கு இடையே நடைபெறக்கூடிய உறுப்பு ஒட்டு எவ்வாறு அழைக்கப்படும் உறுப்பு ஒட்டு ஒத்த அமைப்புடைய அப்படின்னா நம்ம பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருப்போம் ஒத்த அணியன் அப்படின்னா ஐசோ அப்படின்னு அப்போ ஒத்த அமைப்புடைய இரட்டை இரலாம் ஐசோ கிராஃப்ட் அடுத்த கொஸ்டம் நம்பர் ஏழு சென்ட்ரோமியருடைய முதன்மை பணி என்ன சென்ட்ரோமியருடைய முதன்மை பணி என்ன அப்படின்னா இப்போ குரமசோமோட மையப்பகுதிக்கு பேர் தான் நம்ம சென்ட்ரோமியம்னு சொல்கிறோம் அந்த சென்ட்ரோமோட முதன்மை பணி குரமசோமங்கள் துருவங்களுக்கு நகர்தல் இதுதான் சென்ட்ரோமியோடைய முதன்மை பணியாகும் அடுத்ததாக கொஸ்டின் நம்பர் எட்டு விதை தாவரங்களுடைய உள் அமைப்பியல் விதை தாவரங்களுடைய உள் அமைப்பியல் நூலை வெளியிட்டவர் யாருன்னா ஹேத்திரின் ஈஷா ஹேத்திரின் ஈஷா தான் விதை தாவரங்களுடைய உள் அமைப்பியல் நூலை வெளியிட்டவர் அடுத்து ஆல் ககாலிக் நொதித்தல் ஆல் ககாலிக் நொதித்தல் நடைபெறக்கூடிய உயிரினம் எது நாலு ஆப்ஷனில் சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஈஸ்ட் ஒரு சொல் பூஞ்சை அடுத்து பிரசவ கால பயனூர் சட்டம்
லிம்போசைட் என்ன லிம்போசைட் பி லிம்போசைட் ஆப்ஷன் பி செகண்ட் ஆப்ஷன் சுவாச இயக்கம் நடைபெறுதல பெருமளவு பங்கு கொள்ளக்கூடியதுனா நுரையீரலுக்கு கீழே காணப்படக்கூடிய தட்டையான வலிமையான தசை தொகுப்பான உதரவிதானம் ஆப்ஷன் சி மூளையினுடைய அரை வட்ட கோலங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கூடிய அந்த நரம்பு திசு பட்டைக்கு என்ன பேருனா கார்பஸ் கலோசம் இந்த கார்பஸ் கலோஸ் தடியில் தான் அமைந்துள்ள சுரப்பி பீனியல் மெலட்டோனின் நிறுவனிக்கு காரணமானது இதை நடுமுலையினுடைய நான்கு அரை வட்ட கோலங்களுக்கு என்ன பேர்னா ஹார்போரா குவார்டிஜெமினா நடுமுலையும் பின்மொழியும் சேர்ந்ததுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவாங்க மூளை தண்டின்னு சொல்லுவாங்க கருப்பையினுடைய உச்சுவர் பகுதியில் காணப்படக்கூடிய சுவருக்கு என்ன பேருனா ஆப்ஷன் சி என்டோமெட்ரியம் இது போன்ற பிடிஎஃப் ஃபைல் நிறையா நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி ஆர்ஆர்பி ஆர்பிஎஃப் போன்ற போட்டி தேர்வுகள் பயன்படக்கூடிய பிடிஎஃப் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் தமிழா அகாடமி டெலிகிராம் சேனல் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி நிறையா பிடிஎஃப் வேணும் நீங்கள் தமிழ் அகாடமி வெப்சைட்டான டபிள்யூ 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 டாட் தமிழ் அகாடமி டாட் காமில் போய் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் பதினேழு தன் தோட்டத்தில் வளர்த்த தோட்ட பட்டாணி செடியில் பல வேறுபாடுகளுடைய பண்புகளை கண்டுபிடிச்சது யார் தோட்ட பட்டாணி செடி பைசம் சட்டை மரவியல் பண்புகளை கண்டுபிடிச்சது மரவியல் ஆராய்ச்சி பண்ணியார் கிரிக ஜோகன் மெண்டல் இவர் எந்த நாட்டு துறவி லாஸ்ட் ஆப்ஷன் ஆஸ்திரியா ஆஸ்திரியா நாட்டு துறவி கிரிக ஜோகன் மெண்டல் இவர் தான் மரவியல் தந்தை என்று அழைக்கப்படக்கூடியவர் அடுத்த ஆர்கெச் காரணை கண்டுபிடிச்ச ரீஜஸ் என்னும் குரங்கில் ரத்தத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ரீஜஸ் அந்த குரங்கோட சுருக்கந்த ஆர்கெச் காரணை கண்டுபிடிச்ச ரத்த வகையில் கண்டுபிடித்த லேண்ட்ஸ்டைனர் ஹார் லேண்ட்ஸ்டைனர் அடுத்து கீழ் உள்ளவைகளில் புரட்டோசோவா ஒட்டுண்ணியால் உண்டாகக்கூடிய நோய் எதுனா ஆப்பிரிக்கன் தூக்கவியாது டிபுனசோமா கேம்பியன்சிஸ் டிபுனசோமா கேம்பியன்சிஸ் ஆப்பிரிக்கன் தூக்கவது வேறு புரட்டோசோவானா நமது உணவு கூட பகுதியில் நோயை உண்டாக்கூடிய இதுவும் புரட்டோசோவா தான் நம்ம உணவுக்கூட என்ன நோய் எதுனா அமிபிக் சிதபதி என்று சொல்லக்கூடிய அமிபியாசிஸ் இது எந்த அமைப்பா கிஸ்டால் லிடிகா என்னும் புரட்டோசோவாவில் உருவாகிறது அடுத்து ரைபோசோமோட முக்கிய பணி என்னென்னா செல்லுக்கு தேவையான புரதத்தை உற்பத்தி அதான் புரத சேர்க்கை என்று புரத உற்பத்தியாளர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது பின்பருவது எது உக்கர் காணப்படாதுனா ரத்த சோப்பணுக்களை உக்கர் காணப்படாது மீதி இருக்கக்கூடிய மித்ததில் வந்து உக்கர் காணப்படும் தெளிவான உக்கர் காணப்படும் அடுத்து பென்னிசஸ் சத்த சோகை நோய் குணப்படுத்த பயன்படுவது இந்த விட்டமின் குறைஞ்சாலும் அந்த நோய் வந்து அது எந்த விட்டமின் விட்டமின் பி டுவெல் விட்டமின் பி டுவோட கெமிக்கல் நேம் வேதிப்பிரான சயனோ கோபாலமின் இப்போ நார்மலாக ரத்த சோகைனா விட்டமின் பி சிக்ஸ் அது தேவையும் எண்ணமும் என்பது தான் என் என்பது எந்த விதம் தொடர்பு தேவைக்கேற்ற போல் அந்த எண்ணத்துக்கு ஏற்ற போல் அந்த உறுப்புகள் வளர்ச்சி அடையும் அதான் தேவையும் எண்ணமும் இது எந்த விதியும் தொடர்புடையதுனா ஜீன் பாப்திஸ் லாமார்க் உருவாக்கியவர் உடல் உறுப்பு பயன்பாடு உடல் உறுப்பு பயன்பாடு விதியுடன் தொடர்புடையது இவர் உருவாக்கியவர் ஜீன் பாப்திஸ் லாமார்க் தாவரங்கள் இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறு சர்க்கரை முழுமையாக ஆக்சிஜனற்றம் செய்யப்பட்டால் வெளியாகக்கூடிய ஆற்றலன ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோ ஜூல் கிருமிகளால் நோய் பரவும் கொள்கையை வெளியிட்டு வந்தால் ரெண்டு பேர் வெளியிட்டாங்க யாரான ராபர்ட் கோச்சு லூயி பாஸ்டரும் அப்போ ஆப்ஷன் டி ஏ மற்றும் சி கட்டி போட்டால் குட்டி போடும் கட்டி போட்டால் குட்டி போடக்கூடிய தாவர வகை எது பிரியோஃபில்லும் அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி ஏழு கருவுறுதல் நடைபெறாமலே உருவாகக்கூடிய கணிகளுக்கு என்ன பேர் நான் கருவுறா கணிகள் அல்லது பார்த்தினோ கார்பி கணிகள் என்று போய் எடுத்துக்காட்டு விதையில்லா திராட்சை விதையில்லா கொய்யா அடுத்து நரம்பு செல்லுடைய செல் உடலத்துக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா சைட்டான் சைட்டானை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கிளைத்த குட்டைகளுக்கு பேர் டெண்டிதான் சைட்டான் கீழ்ப்புறமாக இந்த மிக நீளமாக நிலைக்கு பேர் ஆக்ஷான் அடுத்து இந்தியாவில் சமுதாய காடுகள் வள திட்டம் வந்து கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு லாஸ்ட் ஆப்ஷன் அடுத்து செல்சுவனோட ஓரத்தில் காணப்படும் உக்கரு படலத்துக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா செல்சுவனின் ஓரத்தில் காணப்படும் உக்கரு படலத்துக்கு சார்கோலெமா படலம் என்று பெயர் அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் முப்பத்தி ஒன்று கரிம மூலக்கூறுகளை ஆக்சிஜன் ஏற்றம் செய்து வேதியாற்றலை பெறக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்ன பேருனா சுவாசித்தல் ஆப்ஷன் ஏ குழந்தைகளிடம் ஒவ்வாமை அலர்ஜியை ஏற்படுத்தக்கூடிய பூஞ்சை வகை எது ஒவ்வாமை ஏற்படுத்தக்கூடிய பூஞ்சை வகை ஆஸ்பஜில்லஸ் அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் முப்பத்தி மூணு செல்சுவர் துளைகளின் வழியாக அடுத்தடுத்த செல்களுக்கு இடையே அமைந்திருக்கக்கூடிய சைட்டோபிளாஸ் இணைப்புகளுக்கு என்ன பேருனா பிளாஸ்மோ டெஸ்மேட்டா பிளாஸ்மோ டெஸ்மேட்டா தாவர வேரினுடைய புறத்தோல் அழைக்கப்படுவது ரைசோடெர்மிஸ் தாவர வேரின் புறத்தோல் ரைசோடெர்மிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது தாவரத்தின் வேரிலிருந்து மற்ற பாங்களுக்கு தண்ணியை கடத்தக்கூடியது சைலம் குழாய்கள் பூஞ்சை வைரஸ் என்று அழைக்கப்படுவது என்ன அது பூஞ்சை வந்த மைக் பூஞ்சை வைரஸ்னா மைக்கோபேஜ் பாசி வைரஸ்னா பைக்கோபேஜ் தாவர வைரஸ்னா பைட்டோபேஜ் விலங்கு வைரஸ்னா சூபேஜ் பாக்டீங்களை தாக்கி அழிக்க வைரஸ் பாக்டீவ் வைரஸ் அஞ்சு வகையாக பிரிக்கிறாங்க உடலில் உள்ள அனைத்து நாலம்லா சுரப்பிகளும் தன் கட்டுப்பாட்
பயன்படக்கூடிய உறுப்பு ஐரிஸ் ஐரிஸ் என்னும் ஒளி குறுக்கு அமைப்பு எலும்புகளில் காய்ச்சல் கம்மியானா எலும்புகள் எழுதி உடைய தன்மைக்கு என்ன பேருனா ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் இதை விட்டமின் டி கம்மியாயிடுச்சுனா குழந்தைகளுக்கு ரிக்கர்ஸ் நோய் வரும் விட்டமின் டி கம்மியாச்சா பெரியவங்களுக்கு ஆஸ்டியோ மலேசியா வரும் இதை எலும்புகளில் கால்சியம் கம்மியான எலும்புகள் உடையும் அதுக்கு பேர் ஆஸ்டியோஃபோரோசிஸ் இதயத்துடைய டப்போலி எப்போ வரும் அப்படின்னா இதயத்தில் டப்போலி வெண்டிக்குள் விரிவடையும் போது அரைச்சந்திர வாழ்வு முடிச்சு அப்படின்னா டப்பு ஆரிக்குலோ வெண்டிக்குலோ வாழ்வு முடிச்சு அப்படின்னா லப்பு இந்த மூவிதல் வாழ்வுனா வலது வெண் ஆரிக்கிலுக்கும் வலது வெண்டிக்கும் இடையில் இருக்கும் மூவிதல் வாழ்வு ஈரிதல் வாழ்வு மிட்டல் வாழ்வு இடது ஆரிக்கிலுக்கும் இடது வண்டி இடையில் இருக்கும் ஈரிதல் வாழ்வு ஈ ஈன ஈரிதல் வாவான மூவிதல் அடுத்து கீழே கொடுக்கப்பட சரியான உணவு சங்கில் இதில் பொருத்தமான உணவு சங்கில் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் புல் மான் புலி புல் மான் சாப்பிடுமான புலி சாப்பிடு இந்த சரியான உணவு சங்கில் இந்த உணவு சங்கில் நடைபெற்ற அந்த ஒரு ஆற்றல் மாற்றம் ஒரே திசையில் தான் நடைபெறும் அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் நாற்பத்தி நான்கு கீழ்கண்ட காரணம் எது நீரோ கைப்பு சுரக்கப்படுது பிட்யூட்டில் ரெண்டு பிரிவு இருக்குது முன்கதுப்பு பின்கதுப்பு முன்கதுப்பு பேர் அடினோ கைப்பு பசிஸ் ஆறு கார்மன் சுரக்கும் நீரோ கைப்பு ரெண்டு கார்மன் சுரக்கும் பின்கதுப்பு இந்த நீரோ கைப்பு ரெண்டு கார்மன் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஆக்சிடோஸ் இன்னொன்று வந்து வாசோ பெருசு என்று சொல்லக்கூடிய ஆண்டி டைரோடி கார்மன் இந்த ஏடிஹெச் கார்மனுக்கு கம்மியாக சொன்ன மாதிரி கூட நோய் டயாபிட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் இன்சுலின் கார்மனுக்கு கம்மியாக சொன்னா டயாபிட்டிஸ் மெலிடஸ் ஏடிஹெச் கம்மியாக சொன்னா டயாபிட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் ஜிம்னோஸ் பெருமை வந்து பெறக்கூடிய ஆல்கலாய்டு எதுனா எபிட்டின் இந்த எபிட்டின்ங்கிறது எபிட்ரா தாவரத்தில் பெறக்கூடியது எபிட்டின் ஆஸ்துமா நோயை குணப்படுத்த பயன்படுகிறது அண்டத்தின் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விந்துக்கள் நுழைவை தடுக்கக்கூடியது கருச்சவ்வு தேனீக்கள் புரியக்கூடிய வாயில் நடனம் தேனீக்கள் நடன அசைனை இதில் விளக்கி விட்டால் ஹார்ல் வான் பிளீஸ் அடுத்து வீரியமிக்க மலேரியாவுக்கான காரணம் இருக்குது அதுவும் மனிதில் இறப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய மிக கடுமையான வகை இருக்குது நாலு ஆப்ஷன் நாலுமே மலேரியா பரப்பக்கூடியதான் இது ரொம்ப கடுமையான கொடுமையான வகை எதுனால் பிளாஸ்மோடியம் பால்சிபோரம் தோல் புற்றுநோய் எவ்வாறு அதுபடி தோல் இருக்கும் நிரம்பிக்கிற மெலானின்னு சொல்கிறோமா அப்போ தோல் புற்றுநோய் நான் மெலனோமா தமிழ்நாட்டில் காட்டு மயில் சரணாலயம் எங்கே இருக்குது விளாலிமலை இதே சாம்பல் நிற அணில் சரணாலயங்கன்னா சிறுவில்லிப்புத்தூர் இதுவரை தமிழா அகடமி யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணுங